Okay, dear brothers and sisters, uh, again, uh, we are here. Nandito na naman tayo mga kapatid, mga kaibigan, uh, upang ating uh, umpisahan naman ang maigsing uh, pag-aral at pagpakinig sa mga salita ng ating Panginoon. At bago po tayo mag-umpisa mga kapatid, mga kaibigan, uh, sa ating uh, maigsing uh, programa ay uh, manalangin po muna tayo. Dakila at mapagmahal po naming Diyos, sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus, kami po'y muling uh, tumatawag sa inyo at muling nagpapasalamat, uh, lalo na po uh, sa pagkakataong ito na nandito na naman po kami upang uh, makinig sa maigsing uh, mensahe uh, mula sa inyong mga salita, sa banal na kasulatan, naway pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin at ang uh, lahat na mga tagapakinig ng programang ito na magkaroon po kami ng dagdag na kasigasigan na makapagpatuloy po kami sa aming pananampalataya at pagsunod ng inyong kalooban. Maraming salamat Panginoon sa pagsagot ng aming mga dalangin. Ito po'y aming hinihingi at inaasahang aming matanggap sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Okay mga kapatid, mga kaibigan, uh, welcome back uh, to our uh, program uh, this uh, today uh, is uh, <coughs> today is uh, Wednesday. Mm -hmm. Today is Wednesday. Kumusta po kayong lahat mga kapatid, mga kaibigan? Uh, Unang-una sa ating uh, mga kapatiran uh, dito po sa Pilipinas, no? Uh, sa buong Pilipinas, kumusta po kayong lahat? At ang ating mga kapatid na nandyan sa iba't ibang uh, uh, bansa, kumusta po kayong lahat? Naway pagpalain po tayo ng ating may kapal. Okay mga kapatid, mga kaibigan, uh, ang ating uh, tupiko uh, sa ating maigsing pag-aaral uh, o pagpakinig sa mga salita ng Diyos uh, sa araw na ito ay the importance of positive and encouraging words. Uh, dito po mga kaibigan, mga kapatid ay... Uh, Uh, mapag-aralan po natin uh, kung gaano po kaimportante, kung gaano kamahalaga ang uh, mga salitang ating bibitawan ng mga positibo at makapagpa-encourage po ng iba. No? Kahit sa sarili po natin at sa, sa iba, no? kailangan po yon Now, unang-una mga kapatid, ang uh, uh, salita ng Panginoon na ating uh, uh, mapakinggan Sa araw na ito ay ang Proverbio Kapitulo 25, Versikulo 11. Uh, pagsikapan ko po, no, Tagalog at English para po tayo magkaintindihan. But uh, uh, gusto ko lang i-ano sa inyo that I am not good in English. No, hindi rin ako uh, magaling sa Tagalog. No, uh, kunti lang po, no, naintindihan natin na uh, ngunit uh, pagsikapan po natin na gamitin ito upang tayo'y magkakaintindihan sa tulong din po ng banal na espiritu. Ito po ang ating uh, uh, mapakinggan na uh, Proverbs chapter 25 verse 11. A word fitly spoken is like apples of gold in pictures of silver. Uh -huh. Napagaganda po ang uh, salita no? uh, sa Proverbs chapter 25 verse 11. Sa Tagalog, salitang sinalita sa kakukulan ay gaya ng mga mansanang ginto sa mga bilaong pilak. Napakaganda po mga kapatid. Kaya uh, sana pagkatapos ng ating maigsing pag-aral na ito, no, ay matutunan po natin na magsalita po tayo uh, kahit saan tayo nagpunta yung mga positibong uh, mga salita at nakapagpa-encourage sa iba. No, dahil ayon sa nakasulat po dito, ito po'y salita ng Diyos. A word fitly spoken is like apples of gold in pictures of silver. Now, Acts chapter 4 verse 36. No, ayun po sa nakasulat dito sa mga gawa kapitulo 4 bersikulo 36 sa English sabi po dito. And Jesus who was surnamed by the apostles Barnabas which is having been interpreted son of comfort a Levite of Cyp uh, Cyprus by birth. Mm -hmm. uh, sa Tagalog po at si Jesus or si Jesus, no, na pinangalanan ng mga apostol na Bernabe na kung saan ang kahulugan ay anak ng kaaliwan, Levita, ng Sipros sa kapanganakan. Uh, sino daw? Itong si Jesus ay tinatawag ang surname po niya 
tinawag po siya ng mga uh, apostoles na Barnabas, no? Uh, isang libita, no? Isang libita, no? Barnabas at kilalang kilala ang taong ito, no? Mga apostoles at mga apostoles ay kinikilala itong uh, si uh, Jesus na was surname by the apostles Barnabas, no? Ay kilala po siyang anak ng kaaliwan. Mhm. Son of Comfort. No, sa English, tinatawag na son of comfort. Napakaganda po mga kapatid, mga kaibigan. Pag, uh, kasi doon sa ibang bansa, no? like uh, Israel, in Ethiopia, no? halos lahat ng mga tao doon, ang mga pangalan po nila ay mayroong mga kahulugan. Mayroon pong mga importanteng kahulugan. May maisip ka po pag uh, binanggit yung kanila mga pangalan. Dito naman, uh, itong si Jesus, uh, ang surname po niya ay Barnabas, ay ayon po sa nakasulat uh, having been interpreted as son of comfort no uh, anak ng kaaliwan now napakaganda pag tawagin tayong uh, anak ng kaaliwan no or son of comfort napakaganda kung tayo ay uh, taga comfort ng mga kahit sinong mga tao na nasa parang uh, kahirapan kalungkutan pero tayo ay uh, nag comfort sa kanila napakaganda po di ba now Jesus, or called by the apostles as Barnabas, was known as a son of comfort. We can see his life record in Acts chapter 4. Makikita po natin mga kapatid, mga kaibigan, ang record ng buhay ng taong ito dito po sa mga gawa, Kapitulo 4. That he always want or interested to encourage and to give comfort. Ito po ang ugali ng taong ito na gusto po niya kahit saan siya nagpunta ay gusto po niya talagang mag-encourage, magbigay ng mga comfort doon sa mga taong makaharap po niya. Napakaganda po, no? Uh, pag ganun, sana ganun rin tayo, no? Sana uh, makuha ko 'yan, no? One day, no, merong isang uh, isang uh, naisip ko itong isang istorya na ito makapatid. And this is the true story, ha? Hindi po ito ano gawa-gawa lang kundi talagang totoo po ito no sa buhay ni Thomas Edison no Thomas Edison at uh, siguro kilala niyo si Thomas Edison no now pinag-aralan ko nang nakita ko at nabasa ko nakita ko kung ano ang buhay ni Thomas Edison now one day as a small child Thomas Edison came home from school and gave a paper to his mother and asked her to read it uh, Daladala niya mula sa eskwelan maliit pa si Thomas Edison no mayroon siyang papel na daladala hindi siya marunong magbasa no kaya ibinigay niya sa kaniyang mama no at sinabi niya sa kaniyang mama na ibinigay ito ng teacher sa kanya at sinabi na ibigay mo si mama mo lang ang dapat magbasa nito no kaya dinala niya at pagdating niya sa bahay ibinigay niya kay mama no he said to her mother Mom, my teacher gave this paper to me and told me only you are to read it. What does it say? So sabi niya, ano bang sinabi dyan? Interested or uh, gustong makinig, no? Interesadong makinig si Thomas Edison doon sa kung ano ang laman ng sulat na yun na ipinadala ng kanyang teacher doon sa kanyang mama. Now, ayun po sa record ang nabasa ko mga kapatid. Sabi dito, mother's eyes welled with tears as she read the letter out loud to her child. Habang binasa ng malakas ng mama doon sa kanyang anak na si Thomas Edison, maliit na bata, ay tumutulo po yung luha ng kanyang mama habang siya ay nagbasa. Now, sabi ni Thomas, bakit na ano ang nakalagay dyan? Sabi ng kanyang mama, binasa na ngayon ng mama niya. Ang nakasulat doon, your son is a genius. This school is too small for him and doesn't have good enough teachers to train him. Please teach him yourself. Wow! Nang narinig ni Thomas Edison, yun parang hindi niya mapaniwalaan. Pero, nang pinapaulit niya pagbasa ng kanyang mama, ganun pa rin. Your son is a genius. This school is too small for him and doesn't have good enough teachers to train him. Please teach him yourself. Kaya nagmula no na isip ni Thomas Edison na siya pala ay isang hinyo, no? Isang genius na bata, no? Matalino na bata, 
No kaya nag-act siya ngayon, no? Nagmula noon ay ang galaw niya ay talagang gusto niyang ipakita na siya ay isang genius na bata. Halos sa uh, lahat ng mga bagay na gagawin niya ay ginagawa niya, ginagawa niya ano, sincere siyang gumagawa dahil naisip niya siya ay isang genius. Now, ang iyong anak ay hinyo, no? Napakatalino ang paaralan na ito ay masyadong maliit para sa kanya. At walang sapat na guro upang sanayin siya. Mangyaring turuan niyo siya mismo. His mother did just that until she fell ill and passed away. Yun ang binasa ng ina doon sa kanya hanggang sa namatay yung kanyang ina ay hindi na nasabi doon sa kanya ang lahat. Nung namatay na yung mama ni uh, Thomas Edison ay nagpatuloy na nabuhay si Thomas Edison pero hindi na mawala sa kanyang isip o sa kanyang isipan na siya ay isang hinyo. Isang matalinong bata. Ayon po sa binasa ng kanyang mama. Now, Thomas Edison put always in his mind that he is a genius. Many years after Edison's uh, mother died, he became one of the greatest inventors of the century. Kilalang kilala po hanggang ngayon sa Amerika si Thomas uh, Edison. Mula ng uh, pagkatapos na matay yung kanyang ina, no, ayon po sa nakasulat, ilang taon ang nakaraan, no, na mula nang namatay yung kanyang ina, si Thomas Edison ay nagiging kilalang tao sa Amerika at tinatawag na greatest inventors of the century. Eh, narinig nyo ba yan? Napakinggan nyo ba yung pangalan niya at ano yung mga na-invento po niya? Bakit siya tinatawag na uh, greatest inventors of the century? Now, tingnan natin mga kapatid. May ilan lang, no? may ilan lang akong na-record dito no? kung uh, ano po ang mga inventions or na-invento ni Thomas Edison. Now, sabi dito, Thomas Edison, a famous American inventor, had amazed a record of 1,093 patents or copyright, no? Lisensyado po 'yan. No? Sarili po niyang inbensyon. Ilan daw lahat? 1093 patents. 1093, ang dami po. Ano-ano naman ito? Now, una, uh, meron siyang 389 for electric light and power. Meron siyang naimbento uh, tungkol naman sa electric light and power. 389 lahat no ang dami po na 195 for the phonograph phonograph 195 then 150 for telegraph <laughs> na imbento po niya yan tapos 141 for storage batteries no yung storage batteries Umabot po ng 141 yung na-invento niya tungkol sa mga storage batteries. Then 34 for the telephone. Now, ayon sa record po, kung tingnan po natin ang record, even Henry Ford, no? kilala ninyo si Henry Ford. Si Henry Ford po ang naka ng makina ng Ford Fira. No? At uh, mamahaling sasakyan yan. No? Mamahaling makina yan. Now, ayon po sa record, Even Henry Ford, an American automaker, requested him to design a battery for self-starter for cars. Humingi ng tulong at nakiusap si Henry Ford doon kay uh, uh, Thomas Edison na mag-invento siyang battery na para magamit doon sa sasakyan na na-invento ni Henry Ford na para po ito ay mag-automatic ng pag-start niya. No? Kaya hindi basta-basta po. Umabot ng 1,093 in total of 1,093 patent, patents no? or uh, copyrights no? ang na-invento ni uh, Thomas Edison. Ibig sabihin, pag nakakopyright yan, hindi yan basta-basta. No? Hindi basta-basta yan. Sarili niya yung invention. Now, hindi pwedeng kopyahin ng iba. No? Umabot ng 1,093 patents. So, ang talido mga kapatid, Kaya kilalang kilala, no hanggang ngayon ay kilalang kilala itong si Thomas Edison as greatest inventors of the century. Now, one day, he was going through some of her things and found the folded letter that his old teacher wrote his mother that day. 
No habang uh, ilang taon na nakaraan, no, ilang taon na nakaraan ay nakita ni ano, nakita ng uh, inesikaso niya yung mga bagay-bagay, lalo na yung mga bagay ng kaniyang ina, no, yung mga gamit ng kaniyang ina, ay doon nakita niya yung sulat niya noon nung maliit pa siya. Nang yung sulat ay binigay ng kaniyang teacher, ibinigay sa kanya at ipinapabasa niya sa kaniyang mama. Now, naka ano ito, naka naka-fold, no? Folded ito. Now, he recognized the letter. Na na-recognize niya na ito ang sulat ng nung maliit pa ko na binasa ni Mama na tumutulo yung luha ni Mama na ako ay isang genius. Now, when his mother read the letter to him, he cannot read yet during those times. Noong uh, binasa ng mama niya yung sulat at dinala niya yung sulat, hindi pa siya marunong magbasa noon. No? Kaya hindi niya alam kung ano ang nandun sa loob kaya pinapabasa niya ng mama. Now, he was shocked when he saw the real content of the letter. Nagulat po siya mga kapatid, mga kaibigan, nung nakita niya ang tunay na laman ng, kanya, ng sulat na yon. Ano pala ang laman ng sulat na yon? Ayon sa nakasulat dito, he opened it and read. And tears fell down when he read that letter. Tumutulo po yung luha niya mga kapatid nung nabasa po niya ang sulat na yun. Ano pala ang laman ng sulat na yun? Sabi doon sa sulat ng binasa niya, nakita niya yun at binasa na niya, sabi doon sa sulat, Your son is mentally deficient. Doon pa lang sa statement na yun, medyo na ano na yung isip niya, nagulat siya. Sabi doon sa sulat, Your son is mentally deficient. We cannot let him attend our school anymore. He is expelled. Thomas Edison was shocked of what he read. That he was a mentally deficient child. E, ano ba yung uh, may kakulangan sa isip? No? Uh, sa, sa Bisaya, may gamay. No? Sa Tagalog siguro may kunti. No? He was a mentally, uh, sabi dito, uh, your son is mentally deficient. We cannot let him attend our school anymore. He is expelled. Now, Thomas Edison was shocked of what he read, that he was a mentally deficient child. Edison became emotional reading it and then wrote, in his diary. Sumulat siya ngayon doon sa diary niya. Na isinulat niya sa diary. Ano ang naisulat niya sa diary niya? Sabi niya, isinulat niya doon, Thomas Edison was a mentally deficient child whose mother turned him into the genius of the century. Yan po ang nakalagay sa diary ni Thomas Edison. Inagsiptar niya, nirecognize niya na siya nung bata pa ay isang mentally deficient child. Ngunit yung mama niya ay nag-encourage sa kanya upang siya ay magiging genius of the century. Napakaganda mga kapatid ba? A positive words, ayon po sa nakasulat dito, a positive words of encouragement can help change someone's entire life. Totoo po, karamihan madalas nangyari po ito at uh, nag-work po ito. A positive words of encouragement can help change someone's entire life. Siguro kung binasa yun ng mama yung totoo, no? binasa totoo na isa siyang uh, parang buang or uh, isang mentally deficient, no? may kunti, eh siguro madiscourage siya. No? Marami mga taong ganyan na palagi nating uh, uh, sinisigawan at sinabihang bobo ka, hindi ka makakaintindi ay talagang uh, ano at, uh, at kunturuan mo sila sa iniisip nila eh bobo kasi ako eh bobo ako kaya hindi na kayo magano kung hindi ako makakaintindi dahil bobo ako sabi ni mama sabi ni papa pero mga kapatid sabi ni Thomas Edison at isinulat niya sa kaniyang uh, isinulat niya sa kaniyang uh, uh, diary sabi niya Thomas Edison was a mentally deficient child whose mother turned him into the genius of the century Napagaganda po mga kapatid, mga kaibigan. Now, ang proverbio kapitulo, kapitulo 12, versikulo 25, salita ng Diyos, sabi dito, Heaviness in the heart of man maketh it stoop, but a good word maketh it glad. Ang kabigatan sa puso ng tao, 
ay nagpapahukot, ngunit ang mabuting salita ay nagpapasaya. Dito mga kapatid, nakita ko kahit ako merong mga witnesses, no? Na kung minsan uh, maubos yung pasensya natin pag tinuturuan natin yung bata at uh, ulit-ulit na ginawa yung kamalian, inagalit eh, tayo at sumigaw at kung minsan mapalo pa natin yung bata. Pero maling-mali pala yung mga kapatid, mga kaibigan. Sa halip na nakita natin kahit yung witnesses niya ay dapat encourage natin upang hindi na siya magkamali muli. Isang manunulat, kilalang manunulat, ay naisulat po niya sa isang aklat na tinatawag na Adventist Home, page 217. Ano po ang nakalagay dito? Sabi dito, kind, cheerful, and encouraging words will prove more effective than the most healing medicines. This will bring courage to the heart of the desponding and discouraged and the happiness and sunshine brought into the family by kind acts and encouraging words will repay the effort tenfold. Napakaganda po mga kapatid, mga kaibigan. Sana hindi pa man huli ang lahat, may apply natin ito. Kaya ini-encourage ko, unang-una, ako sa aking sarili na, na dapat sana magawa, may apply natin ito, no? Sa halip na uh, pagalitan, sa halip na sisigawan, ay eh dapat sana mga encouraging words. No? Positive and encouraging words ang dapat nating sabihin upang ma-encourage sa paggawa ng kabutihan at hindi doon uh, ipamulat yung palaging kahinaan, yung mga kahinaan. No? At uh, uh, pangalawa, sa aking mga uh, kabataan, sa aking mga anak, no? uh, ini-encourage kung dapat nating i-apply ito. At sa lahat nating mga kapatiran, mga kaibigan, napakaganda po kung i-apply natin ang mga salitang ito na ating napag-aralan. Proverbio 12.25, huwag kalimutan, Heaviness in the heart of man maketh it stoop, but a good word maketh it glad. And ang, ka ang kabigatan sa puso ng tao ay nagpapahukot, ngunit ang mabuting salita ay nagpapasaya. No, at isa pang sulat ng isang uh, kilalang manunulat no, sa Adventist Home 217 na sabi niya dito, Kind, cheerful, and encouraging words will prove more effective than the most healing medicine. This will bring courage to the heart of the desponding and discouraged and the happiness and sunshine brought into the family by kind acts and encouraging words will repay the effort tenfold. Napakaganda po mga kapatid at sana may apply po natin yan. Now, sa ministry, uh, itong isa pang sulat ng kilalang manunulat, no, sa ang pangalan ng aklat na ito, no, nakita ko ay Medical Ministry. No, Medical Ministry page 208. Ano po ang nakalagay dito? Ito po ang naisulat dito. Kind encouraging words will do wonders. There are many who if a constant cheerful effort is put forth in their behalf without fault finding or cheating, will show themselves susceptible of improvement. Ano daw? Ang mabait, nakakaakit na mga salita ay gagaya ng mga kababalaghan. Marami ang kung ang isang patuloy masayang pagsisikap ay ginawa para sa kanilang kapakanan ng walang pagkukunwari o panunumbat ay magpapakita ng kanilang sarili na madaling umunlad. Aha, yan pala ang sekreto. No, yung mga taong umuunlad, no? Kaya tayo hindi tayo umuunlad dahil uh, yan ang weakness natin. At maraming salamat na hindi pa huli ang lahat. Nalaman natin ito ngayon at umpisahan natin mga kapatid, mga kaibigan. Ang Proverbio 15:23 sabi dito, A man hath joy by the answer of his mouth and a worse spoken in due season, how good is it? Naway pagpalain tayo ng Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan, sa pamagitan ng mga salitang ito na ating napag-aralan na sana po magkaroon po tayo ng pagbabago sa ating mga sarili at sa bawat pamilya po, no? At uh, sa ating uh, pamilya ay mai-apply po natin ang mga salitang ito na ating napag-aralan. Huwag kalimutan, No, ayon sa nakasulat Proverbio kapitulo 15 versikulo 23. A man hath joy by the answer of his mouth and a word spoken 
in due season. How good is it? Sa Tagalog po, ang tao ay may kagalakan sa sagot ng kanyang bibig. At ang salita sa ukol na panahon ay anong pagkabuti. Napaka-importante po ang mga salitang ito na ating napag-aralan na naway uh, may apply tulungan tayo ng Panginoon na may apply po natin sa ating araw-araw na pagbubuhay. Unay i-apply po natin sa ating bawat pamilya at uh, i-apply natin sa lahat ng mga tao kahit saan tayo nagpunta sa ating mga uh, kapaligiran at naway ito ay magbunga ng improvement sa bawat isa sa atin. Pagpalain tayo ng Panginoon, manalangin tayo mga kapatid bago po tayo magtapos. Dakilat mapagmahal po naming Diyos sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Kami po'y muling nagpapasalamat. Maraming salamat sa pagkakataong ito na kami po'y uh, nagpapakinig at napag-aralan ang inyong mga salita. Maraming salamat sa mga salitang aming napag-aralan, Panginoon, na naway ito'y uh, uh, tulungan at pagpalain niyo po na magiging uh, gabay sa aming buhay na taga, magiging tagapagpaalaala na sa araw-araw naming pamumuhay, uh, masabi sana namin doon sa mga tao na may mga kainaan katulad namin, yung mga encouraging words para po magkaroon kami ng dagdag na encouragement sa pagpatuloy sa pagsunod ng mga kabutihan. Maraming salamat Panginoon sa pagsagot ng aming mga dalangin. Naway pagpalain niyo po kaming lahat kasama na po ng lahat ng mga tagapakinig sa pangalan ng aming tagapagigtas na si Jesus. Amen. Okay mga kapatid, mga kaibigan, uh, maraming salamat po at uh, <coughs> Uh, naway uh, pagpalain tayo ng ating uh, Panginoon na naway uh, ating uh, ma-i-apply sa ating uh, buhay ang mga salitang ating napag-aralan sa araw na ito. Uh, napakaganda po no, pag ma-i-apply po natin ito. <coughs> heavy burden down the hand of Satan had me bound Kaya mga kapatid, mga kaibigan, na maraming salamat sa pagpakinig at naway uh, sa sulod, no? Sama-sama tayo uli sa ating uh, mga maigsing pag-aral no? dito po sa ating uh, programa. Naway uh, ang pagpapala ng ating may kapal ay masakakin pong lahat sa pangala ng ating nagpagigtas na si Jesus. Amen. Bye-bye mga kapatid. Uh, see you next time. Ito po ang inyong lingkod. Brother Bong has Now I've been touched by those hands.